二零二一年二月二十日，在央视频发布的“你最期待的待播剧”投票中，古装剧《长歌行》占据了人气第二名。备受期待的《长歌行》由迪丽热巴和吴磊、赵露思主演。值得一提的是，凭借传闻中的陈芊芊与《我喜欢你》热度居高不下的赵露思，在剧中搭档的是新人演员刘宇宁。不同于热巴、吴磊这些科班出身的演员，刘宇宁是网络歌手出身，靠着翻唱歌曲一步步成名，并进入影视圈。能在这种大 IP 剧中与当红小花组 CP 出演男二号。对于半路出家的刘宇宁来说，绝对是难能可贵的资源和机会。时至今日，刘宇宁身上的网红标签正逐渐被歌手、演员所取代，从小镇男孩逆袭为舞台上星光熠熠的存在。这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊草根歌手界劳模刘宇宁。一九九零年冬天，刘宇宁出生在银装素裹的辽宁丹东。四岁时，刘宇宁的父亲不幸去世，随后母亲另嫁，刘宇宁便与爷爷奶奶相依为命。从小，刘宇宁的心中就有一个歌手梦。尽管没有受过专业的音乐培训，但他一直在默默努力，在为生计奔波，先后做厨师、服务员，甚至在街头发传单的困苦生活中，刘宇宁为梦想而坚持的心没有被打败。在持续的努力下，他终于可以选择一份自己喜欢的工作，成为了一名驻唱歌手。酒吧、火锅店，还有寒冬深夜的街边，刘宇宁用自己的声音一遍遍将坚定的决心唱进歌里。二零零五年，《超级女声》《快乐男声》这样的音乐选秀节目掀起了国内选秀浪潮。二零零七年，刘宇宁便参加了《快乐男声》及《我行我秀》的海选。可惜拿到的最好成绩只是《我行我秀》的大连十强。选秀这条路没有走通，刘宇宁立刻寻找新方向。二零一四年，他和吉他手阿卓、键盘手大飞组建了摩登兄弟乐队，并担任主唱，开始在刚刚兴起的网络平台直播唱歌。二零一五年，网络直播成为消遣娱乐的主流形式，于是同年三月，摩登兄弟便入驻当时名声正盛的直播平台 YY。不过，他们并未沿用被 MC 天佑等大网红带动，已经逐渐趋于成熟的喊麦方式，而是结合自身的特质，以乐队形式进行直播表演。直播中，每首歌结束后与粉丝互动的时间段，包袱频出的刘宇宁用独特的丹东口音让粉丝笑声不断，也在无形中拉近了粉丝与他之间的距离，让人倍感亲切。正如他对支持者的称呼“咱家朋友”。此外，刘宇宁还改变了 YY 直播的传统置景方式，将直播间从室内搬到室外，在丹东的安东老街进行表演。凭借着 YY 直播的流量，难以在传统选秀中出头的刘宇宁，一跃成为粉丝数十万的网红歌手。二零一七年末，抖音 APP 有逐渐走红的趋势。刘宇宁和队友捕捉到了这个风向，将主阵地转到抖音平台。他在选秀和直播中积累的演艺潜质，在抖音上得到了进一步放大。二零一八年三月二十五日，一首《开枪》让摩登兄弟人气高涨。六月四日，他们又凭借一首《讲真的》收获八百六十八万点赞，一夜成名。刘宇宁一跃成为二零一八年的抖音一哥。酷狗音乐排行榜上，粉丝远不及薛之谦、周杰伦等歌手多的刘宇宁，也能力压不少大腕歌手，登上排行榜的飙升首位。除了像《我的滑板鞋》这样本身就具有热度的曲目外，刘宇宁翻唱的《讲真的》《走马》《答案》等歌曲，并没有什么知名度，因此有很多网友戏称，他把不火的歌都唱红了，比原唱唱的还原唱。此后，摩登兄弟的演唱视频不仅点赞量保持在百万量级，还让拍摄地丹东老街成为人头攒动的所在。刘宇宁的粉丝开始从全国各地涌入辽宁的丹东老街，只为听一听他的现场演唱。在等他直播结束后，排好队拍一张合照。坐拥千万粉丝的刘宇宁养活了整条街。怀着一颗追梦赤子心，跌跌撞撞走来，从国内选秀风、网络直播，再到风头正劲的短视频，在每一轮娱乐造星的风口，都有弄潮儿刘宇宁的身影。
除了天天直播以外，抖音、微博、QQ 群和微信群众号这些社交平台一个都不落下，为的就是能够让自己更多一点展示自己的机会。当之无愧是草根歌手界劳模。二零一九年人气狂飙的刘宇宁迎来了从小屏幕到大屏幕的转变。湖南卫视播出的歌唱类综艺《歌手》上，刘宇宁靠着粉丝的票选，以近一百四十七万票的成绩一马当先，成为《歌手》二零一九首位全民举荐踢馆歌手，参加了第三期节目的录制。尽管最终不敌藏族组合 ANU， 踢馆失败，但刘宇宁离自己的梦想已经越来越近。然而，就在他人生的高光时刻，网络上的质疑声也无法避免的涌来。歌手发博官宣后，网友搬出刘宇宁粉丝的黑历史，用郑钧那句“排行榜上都是屎”的言论暗讽，甚至有极端的人说他败坏乐坛，希望看其他歌手与刘宇宁上演神仙虐菜。走红以来，相对顺风顺水的刘宇宁还没有遭受过如此大规模的群嘲。一月十一日，刘宇宁出面回应质疑，发文称：“距离歌手录制结束七小时，一夜没睡。”微博中，他直言：“作为一个喜欢音乐、喜欢唱歌的人，肯定都会努力争取这个机会，也请所有不开心的人给他一首歌的时间。”坦诚而坚定，言语间诚意十足。因此，即便最后踢馆失败，刘宇宁还是获得了粉丝以及观众的肯定和鼓励。其实，刘宇宁参加《歌手》之所以会引发争议，是因为大众对网红群体带有刻板印象，而刘宇宁的网红，某种程度上就成了一种原罪。刘宇宁的势力也折射了当代网生艺人所面临的困境。那些因欣赏他们才华而将他们捧红的人，一旦看到他们声名鹊起，试图走向娱乐圈的主流，就会十分矛盾地认为，这些网红是在妄想得到不该想的东西，然后送上早已预备好的群嘲。其实从一开始，网红曾倚仗的民间支持，就是能载舟亦能覆舟的水。只有沉得下实力的人，才能坐稳一方小舟。尽管经历了一场群嘲，但歌手作为音乐类综艺中最具专业性的节目，还是帮刘宇宁在圈内打开了知名度，也成功的让更多人记住了他的名字。自此，他迎来了一场成长风暴，《快乐大本营》《天天向上》等老牌综艺向他伸出橄榄枝，《金曲捞之挑战主打歌》。蒙面唱将猜猜猜，中国音乐公告牌等专业音乐类节目也纷纷向他敞开大门。各大卫视的节日晚会更是不乏刘宇宁的身影，就连性感女神林志玲也在2019年江苏卫视跨年演唱会上为他光脚伴舞。走红之后，刘宇宁最大的感受就是有更多的机会了。与此同时，他再次挑战自己，拥有了演员这个新的身份。其实早在二零一六年开始，刘宇宁就出演过几部小成本网络电影，但成名之后，前来找他演戏的剧组也不再是名不见经传。二零一九年网剧《热血少年》中，刘宇宁与黄子韬、张雪迎搭档，饰演历经坎坷后走向黑化的未成风一角。二零二零年大获好评的 IP 改编剧《终极笔记》中，刘宇宁饰演了主角团中的重要角色黑眼镜，广受关注。紧接着，长歌型的邀约应声而来。这一次，他将搭档当红明星迪丽热巴与吴磊出演男二号，这也象征着刘宇宁得到了娱乐圈主流的认可。与此同时，他并没有忘记自己的歌手梦，不仅邀请吴青峰、蔡健雅、徐佳莹等音乐人为自己制作专辑，还在北京、上海、广州等城市的重要地标举办了万人巡回演唱会，并且为电影《我和我的家乡》。电视剧《终极笔记》有匪演唱主题曲，和海豚音公主张靓颖有了合作。二零一八到二零一九这一年间，那些曾经遥不可及的梦想，一夜之间全部成真。用刘宇宁自己的话来说，就是疯了嘛。他在采访中十分动情地说：“第一场演唱会的时候，我就特别激动，控制不住的特别想哭。”我哭了大概有三气儿吧，我也不知道为什么，莫名其妙的我一个大老爷们儿是不是？但那种感动是真的很难靠想象体会到。毫无疑问，刘宇宁已经由一个普普通通的小镇青年，成长为前途无量的新生艺人。迅速走红的时间里，刘宇宁的心态也发生了很大的变化，不再是那个在丹东老街唱歌，一心想让更多人听到自己歌声的网红男孩。
。在收获名利的同时，他发现自己失去了对生活的感悟力。好在刘宇宁非常清醒，他希望自己有机会能沉淀下来，有一个时期静静地想该做什么音乐，或者自己的音乐风格该是什么样的。即便迅速走红的经历让他不敢对五年后的自己做出设想和判断，但有一件事是确定的：刘宇宁满怀期许地表示：“我没有别的愿望，就是希望能够有一首所有人都知道、都喜欢的歌。”因为比起火不火，他更在乎歌迷对他的歌是不是依旧保持着热情。大火之后，他依然和队友定时直播，与粉丝的互动也依旧亲切幽默，能够不骄不躁，保持谦逊的姿态。刘宇宁的未来将有无限可能。对于怀抱赤诚真心的人，机遇或许会迟到，但不会缺席。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。